Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? En este video les voy a enseñar cómo instalar lo que es OB, OBS Studio en sus computadoras. OBS Studio es un software que sirve para grabar lo que ocurre en la pantalla de tu computadora y para realizar transmisiones en vivo en diferentes redes sociales como Facebook y YouTube. Pero antes de instalar un programa, antes de aventurarte a instalar un programa, Tienes que saber los requisitos mínimos del sistema para saber si tu computadora es compatible con este tipo de software. Y para eso les quiero mostrar aquí en la wiki de OBS los requisitos mínimos para Windows. Ocupas tener DirectX 10.1 mínimo o superior, eh, una GPU compatible con este software y tener por lo menos Windows 8.1 o Windows 10 o Windows 11. Si tienes Windows 7, lamentable, lamento decirte que no vas a poder utilizar eh, OBS Studio, aunque tengas un muy buen hardware. Bueno, pues te podrás preguntar, ¿y qué es eso de DirectX? ¿Y cómo puedo ver la versión? Bueno, para eso presionamos la tecla de Windows y la tecla R y se abre esta ventanita que se llama ejecutar o run en inglés y escribimos lo siguiente dx diag y presionamos la tecla enter y se va a abrir una ventanita que va a comenzar a hacer un diagnóstico de la computadora más que nada de los controladores y aquí lo, aquí lo pueden ver, esta es esta ventanita, nos aparece la fecha actual, el nombre del equipo, el sistema operativo, si es de 34, 32 bits o 64 bits, el idioma, el fabricante del sistema, la BIOS, la versión de la BIOS, el procesador, aquí podemos ver que es un procesador AMD Ryzen 7 eh, con Rydon Graphics, entonces la cuestión del de la GPU si es compatible, la memoria RAM y hasta abajo podemos ver la versión de DirectX que en mi caso es la versión 12 y simplemente le podemos poner salir aquí y nos regresamos a la página de OBS que igual la puedes encontrar en la descripción del video o bien estarla viendo aquí en este video es obsproject.com y simplemente presionar el sistema operativo que tú tengas en mi caso es windows y se va a abrir una pestaña y se va a comenzar a realizar lo que es la instalación en el caso de mozilla firefox la, la descarga la vas a poder ver en la parte superior derecha como pueden ver ya lo he descargado varias veces y simplemente le hacemos clic a lo que es el instalador para que se comience a ejecutar e y proceder a la instalación de OBS Studio. Se nos va a abrir una ventana que nos pregunta ¿quieres, ¿Quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo? Y pues bueno, como nosotros sabemos que estamos haciendo esta instalación, pues le voy a poner que sí. Y va a comenzar a hacer lo que es la instalación. Se va a abrir una ventanita con el asistente al instalador. Y aquí simplemente le damos clic en siguiente. Eh, siguiente. Y le hacemos clic en instalar. Y comienza a extraer los archivos. Y comienza todo lo que es el proceso de instalación. Nomás es cuestión de esperar unos cuantos segundos y que se complete lo que es el proceso de instalación y posteriormente en otro video te voy a hablar sobre la interfaz de OBS Studio y los primeros pasos de configuración que yo te recomiendo para que te funcione correctamente y de una forma muy sencilla aprendas a utilizar OBS Studio ya está terminando de extraer los archivos y hacer el proceso de instalación actualmente estoy instalando la versión 27.2.4 ya se terminó de instalar y le voy a hacer clic en finish y se va a ejecutar lo que es OBS Studio 
pero en un próximo video les voy a comenzar a hablar más a detalle de la interfaz de OBS Studio pero aquí pueden ver que este nos, nos pregunta que si queremos optimizar para transmisiones la grabación es secundaria o optimizar solo para grabación no voy a hacer uso de una transmisión simplemente aquí le voy a dar clic en siguiente yo lo voy a optimizar para transmisiones en vivo y la grabación va a ser secundaria le voy a dar clic en siguiente y siguiente y aquí en este caso este voy a utilizar el servicio de eh, youtube y puedo conectar mi cuenta de youtube pero eso después se los voy a mostrar aquí simplemente le voy a hacer clic en cancelar y espero que este pequeño tutorial te haya sido de utilidad si tienes alguna duda, comentario o sugerencia por favor déjala debajo del video en la sección de comentarios gracias y hasta la próxima